السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي بريا بتاسة بشواسي بشواسي نقلي شودا كلي ناتو غاري سرو شكتنا يا رب اندي Anugerahum, karunium, indom itu perlu memberi kita nama lebar lebar untuk diri kita. Karunia mana yang Rabb ini, ni yang manggil untuk desa manggil untuk hidup itu tidak lama, megalah kalau um, kehidupan dia pada mahu di kata suksi cuci hidup kita. Bagi awan mara itu kita til, nama yang beri um, awan ulur pada tu mara kita. Nisshara maya ini loga hidup itu tidak lama, orang orang kegel kum, wak kegel kum. Allahu inna kodar di luar terang berayat itu undan um. Nalai dewa resam badi cah sambadi anggal kos, sandan anggal kos, neha bandang anggal kos, tanah man anggal kos, samuhan anggal kos, sanggaran anggal kos, selperi anggal kos. Allahu inna kuada digil nama itu nak kuwano, nama kita ini subar sece yuwano, nama kita tetiku cenggal eter kuwano, sahdi kegi illa yanum. Sneha tinda bahasa yil, enna yum ninggalay yum, orang mepadat gaya. Muslim logam. Pudewa vali vali ya perikshan anggal lelodai um pradisan di golodai um note bogan dulu pratega maaya kala gatam. Pratega cium umbari kira mila atau vidam India raja tele Muslim anggal. Abadai asyitam danna chodim cegah peran dulu avesta ille ketten dilikenna uru peridas tadi. Aden da ananda bicari kiri kena prasakta mana karena matriyo peribadi galom program galom prabandang galom simbosing galak kena rakan dulu bishe. Awisaya itu sama dengan ni umat yang dana dan bersedia diri kepada itu, vali arta illah atau sengadian. Yang dana ini narsi, yang dana si, yang dana itu bersedia diri kepada awisaya itu illah. Lari ke mana kerja tiap hari teriak. Paksa, ini bersedia itu sama dengan kita orang manusia akan ada dana mesti itu dengar. Orang manusia bersedia, suji pikir itu boleh terlalu. Perdisan di ilmu muslim, ilmu bishwas ini kerana nelayan ada kalau tak kian. Yang dana insya Allah Allah memberi taufik kepada kita dengan kita samsaari kepada itu. Nalai di dalam samsaari kuwano, kel kuwano. Pramana benda maya benda hidup itu pagar tu bawaanum Allah Subhanahu Wa Taala namu kebar kum taufik anda kum marah gitu. Itarat itu lalai niyamah darma nanggal kuru cum niyamah beda gede gede kuru cum. Adu maya benda pete berenda persecution agalum pira nanggalum balal kara nanggalum melam. Cerit itu lalai pududai mudah cebong anda onda lalai nana nama lalai cewa madimansla kanda bishi. 
ഇതൊന്നും പുതുതായിട്ടുണ്ടായതൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമീപകാല ചരിത്രം തന്നെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഭേദഗതികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പീഡനങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ന്യൂറൻബർഗ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂറൻബർഗ് നിയമം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെയും പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നാല് വർഷം കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ വന്ന ബുദ്ധികളെയും ഉടന്തന്മാരെയും മുച്ചിരിയന്മാരെയും വികലാംഗരെയും ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന വികലാംഗരെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്ന ക്രൂരമായ കിരാതമായ നരനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം നാല് വർഷം കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് അവിടെ നങ്ങോട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജർമ്മനിയും കക്ഷികളും പരാജയപ്പെട്ട സഖ്യ കക്ഷികളുടെ സൈന്യം ജർ ജർമ്മൻ അധീന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി അവിടെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ബാക്കിയായി കിടക്കുന്ന തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം ഭീകരവും ഭയാനകവും ഭീപത്സവുമായിരുന്നു അവിടെ നട നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പീഡനങ്ങൾ എന്ന് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റി വയറ് വീർപ്പിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊന്നു ചെറിയ മക്കളുടെ ലിംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മണലുകളും കുപ്പിച്ചിലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആ കുഴികൾ മൂടി ബാൻഡേഡ് ചെയ്യുകയും ദിവസങ്ങൾക്കകം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പഴുപ്പുകൾ കയറി ആ പാവം പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ മൃതപ്രായരായും മരണവുമായി മല്ലിട്ട് കിടക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ കുത്തിയെടുത്ത് ആന്റിബോഡികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ലബോറട്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനികളിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ അധീന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്രമാത്രം ഭീകരമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു അവർ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അവിടെ തടവുകാരായിരുന്ന ആളുകൾ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് പന്നികൾ എന്നായിരുന്നു പല മെഡിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്തി നോക്കി പല വൈറസുകളും പല ബാക്ടീരിയകളും ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിന്റെ തണലിലാണ് ന്യൂറൻബർഗ് ലോ എന്ന നിയമത്തിന്റെ തണലിലാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ മുഴുവനും നടന്നത് അവിടെ നിന്ന് കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യാൻമാറിലെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്വന്തം വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഘോര വനങ്ങളും കടന്ന് കടൽ തീരങ്ങളിൽ തങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ അൻപതും അറുപതും ആളുകൾ കയറി പലപ്പോഴും നടുക്കടലിൽ ആ ബോട്ടുകൾ പിളർന്ന് മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്ക് ഒരു കൈ പോലും കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായി പൊട്ടിക്കരയുന്ന മ്യാൻമാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഥന കഥകൾ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ചതാണ് ഇതും ഒരു ഒരു നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങളാണ് സി എ എയും എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും തിരു ഹദീസുകളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട നിലപാടുകൾ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊന്നാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് സഹാബത്ത് മക്കയിലെ കൊടിയ പീഡനങ്ങളും വലിയ പീഡന പർവ്വങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അവസാനം പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പരാതി വന്നിട്ട് പറയാണ് റസൂൽ ഇതിനൊരു അറുതിയൊന്നുമില്ലേ ഇതിനൊരു അവസാനം ഒന്നിൽ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഒരു ദശകത്തോളമായി റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റസൂൽ അവിടെ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അറിവ് നേടണം നിങ്ങൾ ആ അറിവ് മാത്രം പോരാ ആ അറിവ് യഥാക്രമം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ആയത്തും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവർക്ക് ഓതി കൊടുത്തു എന്നാണ് അള്ളഹ പറയാൻ അമ്മഹസിബത്തും 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم نقل بجارك غيانو أن تدخل الجنة سرقت لك لبة البرويش كام نقل بجارك غيانو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا نقل دمون كامي قال آية آلك الكبنتي يا برياس نقلم بدي متقلم نقل سبرشي كادي أبي Pudiculuk kapeta dulu, anda nengal pudiculuk kapeta ada surga perwesan am nalgak peduman nengal wajari kegayaanu. Hatta ya kula Rasul, abirat power ini lla prawa jangan mari polum peranya boi macan surullah. Epeyan Allah kubin de sahayam. Allah kubin de wanil ogat dan wahil abikenna. Allah hu samsari kenna malak kegalak kananna. Ubari le ogat tinja vivar engal mudven tenggal indri engal kundar yenna. Allah ne prawa jangan mari polum chodi cibogayaan. Epeyan Allah kubin de sahayam. Atra mat Atur mawer pedi pikap peto, atur mawer mawer praya saman bawicu, ceri tratin da talegal peragot marichal, sahastra abdengal kapurat, Islam inde beli cium ay keran dawanna, sedih ini inde dihib segi mendi konda, alegal sakti inde panda abelek nai kan mendi keran dawanna pravaja gan mar, apravaja gan mar ane bawicu pedi nengalom pedi nabar wangalom macamilat dana inde beri apatveri, mahana yahya ane bela hisalat wassalam inde maranam, ibni kasirah deh inde kasusul lambia gel beri kenan da yahya ane bela Hissalat wa salam. Prabhat namaskar yang kerjanya betul dan apabila tek kerangi, nanti le kerangi. Apa deh ham kanan nak kaji cinta anda nariyo. Adeh tinja ania igal, adeh tinja ania igal ya dah kulla kulle cie gayan. Kruh ema i kundgal ya gayan. Bayan ega ma i didigal biogi cian kundgal ya nado. Irim binde cirupgal biogi cikund. Aa ania igal da syarir tilek. Aa irim binde cirup binde pallegal ar terakik kunda bawali cikir gayan. Aa samay tawar da syarir tilen da mam sabum nyeram bagalum pur. Tak beri gayan, bima garama ya kai cakan deh tu. Yahya nabi alaih salatu wassalam. As telat itu nno odi kelai gayan, odi pog gayan. Inta ringgam kana angkari yade, sahi kangkari yade. Uru marat putih labayam prabik gayan. A marat putih itu nno gundel. Ullam deh inge kundul, ullam beranja gundel. Hidayam beranja gundel. Yahya alaih salatu wassalam. Allah minu odi prati gayan. Tanda sengadam beri gayan. A samiya tanah shatrukel. Yahya nabi alaih salatu wassalam ini anu esh cuci dengar. Abaru manusia gayan ini marat putih Tindak uli lihatnya yunda, aduh manusia ke apa ramah marah teruk gundi, lihatnya na biar lagi hisalah tu wassalam mana urung gulle gula iya gaya ana murut cuman gula iya gaya ana ceri terma ana tu, lihatnya alai hisalah tu wassalam mana mana ram, wajtulun nabiin bihairil hakur bad pravaja gan mare, sattya tin bendi allah dan ayam illah tu kundang gula ni cendah, Allah tu bin de koba tin de patrama gan, Rabb bin de koba tin de apa patrama ya bermaran, karena madan na perisudah Quran bersyiri giri cedah tu, uru bad pravaja Baca gan mari, beri kundang kalanya cinten dini berindi. Yana, abadi da swarta dal peringgal ke berindi. Satyam beranjat dini berindi. Dharma dini berindi. Dalam kunda dini berindi. Abadi nangga uta perisudah Quran inda tadagali lor nama senjiri kumbu. Fatiha gadinya, bakara gadinya, ala Imran um Nisa um Maida iman am um Araf um gadinya. Perisudah Quran inda abasan atau jisua ya amma jisua lelut kumbu. Abadi naba um gadinya, nasiat um gadinya, abasayum gadinya, takbir um gadinya, infra infuta arang gadinya, abasan am buruj lelut kumbu. Abuuruj inda ayat tadagali lor nama senjiri والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عبروج إن دايت غلي لودا سوقت غلي لودا نام سنجري كمبو بريء بتره بريء بتره علم لا لجلك عريب لا لجلك وجود لي كندني إيري بدي آده عبروج إن دايت غل لودي تركانغري إللا عبروج إن أديا يمود تركانغري إللا عبروج لوري وري سببهم بذا شرب بشري غيري كندا سبب Mandan, kutil ashabul khudud, al wakud, idhum alaiha qud, wahum ala ma yafalun bil mu'minin shuhud, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid. Kedengin dah agal dah ceri termaan, ini ceri terma nak kita Allah dan Rasul beri nanti ini umno tan agal kapurat tan. Yaman ini berada esh tilan ini sabab umno nak kita abad dua nuwas ini perilor cakrawarti yang dah iranu. Kuhurena ayah ega di badia ayah swechadi badia.
ശക്തിയായ ഒരു ചക്രവർത്തി ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് സ്വന്തം ജനതയോട് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു ചക്രവർത്തി ആ ചക്രവർത്തിയുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ ബാലൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ദാപത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രബോധനം തുടങ്ങുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ദാപത്തിന് ഉത്തരമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവസാന മാം രാജാവിന്റെ ദർബാറിലുള്ള മന്ത്രി പോലും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ മന്ത്രിയിലൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ദാപത്തിനെ കുറിച്ച് രാജാവ് അറിയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ രാജാവ് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാനും സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം സൈന്യത്തെ വിളിച്ചിട്ട് രാജാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആ ദാവത്ത് നടത്തുന്ന ഞാനല്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഞാനല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ കുട്ടിയെ കൊന്നു കളയുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്റെ സൈന്യത്തോട് കൽപ്പന കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജാവ് ആ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ സൈന്യം പുറപ്പെടുകയാണ് ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുദീർഘമായ ഹദീസ് ആണ് ആ സൈന്യം പുറപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ആ സൈന്യം പിന്നീട് ഒരിക്കലും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് ഇറങ്ങുകയാണ് അവർ മരിച്ചു പോകുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്താൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിച്ചില്ല രാജാവ് രണ്ടാമതും സൈന്യത്തെ അയക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സൈന്യവും നശിച്ചു പോകുകയാണ് മൂന്നാമതും സൈന്യത്തെ അയക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈന്യവും നശിച്ചു പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ സൈന്യത്തെ ആ സൈന്യമെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആ സൈനിക ഉദ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആ സൈന്യങ്ങൾ മുഴുവനും മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അവസാനം ആ രാജാവ് ആ കുട്ടിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലണം നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് നിന്റെ വധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവനതാ പറയുകയാണ് രാജാവേ അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം മതിയാവില്ല അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധബലം മതിയാവില്ല അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സൈന്യം മതിയാവില്ല അതിന് നിങ്ങളുടെ ചെങ്കോല് മതിയാവില്ല എന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് സൈനിക ഉദ്യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് അവസാനം രാജാവ് ആ കുട്ടിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്താണ് മാർഗം ആ കുട്ടിയുടെ മറുപടി അതിന് നിങ്ങളുടെ അധികാരവും ആയുധഫലങ്ങളും സൈന്യങ്ങളൊന്നും മതിയാവില്ല എന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടാൽ മാത്രമേ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാനം രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണത് ആ കുട്ടി പറയാൻ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ആ മൈതാനിക്ക് ചുറ്റിലും ആളുകൾ മുഴുവനും കൂടട്ടെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടട്ടെ എന്നിട്ട് ആ മൈതാനിക്ക് നടുവിൽ ഒരു ഉയർന്ന പ്രതലം ഉണ്ടാക്കണം ആ പ്രതലത്തിന് മുകളിൽ എന്നെ കയറ്റി നിർത്തണം ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്നെ കാണണം ആ മൈതാനിക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്നെ എന്നെയും താങ്കളെയും കാണണം എന്നിട്ട് ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കാണുകെ എന്റെ ആവനാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പ് താങ്കൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ അമ്പ് എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ ദൂരെ പോകണം എന്നിട്ട് ഉറക്കെ പറയണം ബിസ്മില്ല ഉറക്കെ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് പറയണം ഈ കുട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നിട്ട് അമ്പ് ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും രാജാവിന് ഇഷ്ടമല്ല ആ കുട്ടി പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ ആ കുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാജാവിന് മനസ്സുമില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാട് മുഴുവൻ രാജാവിനെതിരെ തിരിയും അതുകൊണ്ട് രാജാവ് അതുപോലെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു മൈതാനിയിൽ ആളുകൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ആ മൈതാനിക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അവിടെ ഏതാ ഒരു ഉയർന്ന പീഠമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ പീഠത്തിന് മുകളിൽ കുട്ടിയെ കയറ്റി നിർത്തുകയാണ് ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം ഈ കുട്ടിയെ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ആവനാഴിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൂരേക്ക് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് രാജാവുറൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ അമ്പയ്യുന്നു ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പ ചെയ്തപ്പോ ആ അമ്പ് വളരെ കൃത്യമായ ആ കുട്ടിയുടെ ചെന്നിയിൽ തെറച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ രൂപ പിരിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവന്റെ ചെവിയുടെ കേൾവി മറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ
ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അലയടിക്കുകയാണ് അലയൊലി കൊള്ളുകയാണ് എന്ന ജനപഥത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചു വീഴുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത് കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ച രാജാവ് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഈ നാടിന്റെ നാല് മൂലകളിലും കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ കിടങ്ങുകളിൽ തീ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ആ കത്തിയരിയുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് ഈ മൈതാനിക്ക് ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആണും പെണ്ണും അടങ്ങുന്ന കുട്ടികളടങ്ങുന്ന ഈ ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവനും കത്തിച്ചു കൊന്നുകളയണം ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് പോലും വെറുതെ വിട്ടുപോകരുത് തന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ നാടിനിയുടെ കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് ആ കിടങ്ങുകൾ മുഴുവനും തീക്കൂട്ട് തീക്കൂട്ടപ്പെടുകയാണ് ആ അഗ്നിയിലേക്ക് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത മനുഷ്യർ മുഴുവനും വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവരാ അഗ്നിയിൽ കിടന്ന് വെന്തെറിഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോ അവരാ അഗ്നിയിൽ വളരെ ക്രൂരമായി നിസ്സഹായരായി ദയനീയമായി മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ആ അഗ്നിയുടെ കിടങ്ങിന്റെ ഓരോത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ അവരെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ സംഭവം നിരപരാധികളായ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരെ കൊന്നുകളയുമ്പോ ആ ഭയാനകമായ മരണം കണ്ടാസ്വദിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇപ്പുറം അള്ളാഹു പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു വചനമുണ്ടാ വചനം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാജാവിനെതിരെ വിപ്ലവം നടത്തിയതിന് വേണ്ടിയല്ല ഭരണം മട്ടിമറിക്കാൻ നോക്കിയതിന് വേണ്ടിയല്ല നാട്ടിൽ കലാപവും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഉണ്ടാക്കിയതിന് വേണ്ടിയല്ല കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തിയതിന് വേണ്ടിയല്ല വ്യഭിചാരം നടത്തിയതിന് വേണ്ടിയല്ല കളവ് നടത്തിയതിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്തുത്യർഹനായ പ്രതാപിയായ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതല്ലാതെ വേറൊരു തെറ്റും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പാപവും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അവര് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതാണ് അസ്ഹാബുൽ ഹുദൂദിന്റെ ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചരിത്രം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏടിയാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമയും സഹാബത്തും അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ എത്രയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ സർവ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പെണ്ണിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അബൂ താലിബിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് കുറേശി പ്രമുഖന്മാരെ പറയുകയാണ് അബൂ താലിബ് അങ്ങയുടെ മകനോട് പറയണം ഈ പ്രബോധനം നിർത്തിവെക്കാൻ അവന് വേണ്ടത് ഈ മക്കയുടെ രാജാധികാരമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വനീ മക്കയുടെ രാജാവായി വായിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടത് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഈ മക്കയിലുള്ള സുന്ദരികൾ മുഴുവൻ അവന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കട്ടെ അതല്ല അവന് വേണ്ടത് സമ്പത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തിന്റെ കൂമ്പാരം ഞങ്ങളവന് നൽകാമെന്ന് അബൂ താലിബിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ താലിബ് റസൂലുല്ലാനോട് പറയുകയാണ് മോനെ ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറേശ്ശി പ്രമുഖന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുല്ലാന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഏളാപ്പ എന്റെ വലത് കൈയിലേക്ക് സൂര്യനും ഇടത് കൈയിലേക്ക് ചന്ദ്രനും വെച്ച് തന്നിട്ട് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഈ ദാവത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അങ്ങയോട് അങ്ങനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തന്റെ സൽപ്പേര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് തന്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത ജീവിതം സ്വീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് പട്ടിണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ലാഹിലാഹിലക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആ റസൂൽ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രയോഗത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന ആയത്താണ് വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
റസൂലിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുമായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉഹദിന്റെ രണഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത നഷ്ടമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ജബലുറുമാത്തിൽ നിർത്തിയ അൻപതോളം സുഹാബികളിൽ ഏതാനും ചിലർ ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് കണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉഹദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ എഴുപതോളം സുഹാബികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് ആ ഉഹദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ മുമ്മിനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതറിയ സന്ദർഭം ഏതാണെന്നറിയുമോ എഴുപത് ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോഴല്ല ജബലുറമാത്തിലൂടെ ഖാലിദുബിൻ വലീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുതിരപ്പട്ടാളം നുഴഞ്ഞു കയറിയപ്പോഴല്ല ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതറിയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയുമോ അബു സുഫിയാന്റെ ബുദ്ധി ഉദിച്ച ഒരു കിംവദന്തി പരന്നപ്പോഴാണ് ആ കിംവദന്തി എന്താണ് കൊത്തില മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന കിംവദന്തി പരന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മരണം അത്രത്തോളം അവർ വേദനിപ്പിച്ചു ആ പ്രവാചകന്റെ വേർപാട് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ കെട്ടിയും ശക്തിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരത് ആ സമര സമനില തെറ്റുകയാണ് പല സുഹാബികളും മദീനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് പല സുഹാബികളും തളർന്നു വീഴുകയാണ് പല സുഹാബികളും ശത്രു മദ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് വല്ലാത്ത രംഗമാണ് ഹുദിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഹുദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഏതാനും സുഹാബ വനിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുഹാബ വനിതകൾ മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവരാർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാം നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമീറ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് എഴുപതോളം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സുഹാബികളുടെ മയ്യത്തിന് നടുവിലൂടെ സമീറ അലി അള്ളാഹു എന്നെ നടക്കുമ്പോ അത് അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണ് സമീറായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എഴുപതോളം സുഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സുഹാബികൾക്ക് നടുവിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുമുണ്ട് സമീറ നിന്റെ മകനുമുണ്ട് ആ മയ്യത്തുകൾക്കിടയിൽ നിന്റെ മകന്റെ മയ്യത്തും ആ മയ്യത്തുകൾക്കിടയിലുണ്ട് സമീറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ സുഹാബി വനിത നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അവര് ബോധം കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവര് തളർന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അവര് തലക്കടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലുമില്ല ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും റബ്ബിനാണ് സർവസ്തുതിയും എന്റെ റസൂലിന് എന്താണ് പറ്റിയത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അവർ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ് പ്രവാചകനെ വീണ്ടും അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ മയ്യച്ചാണെങ്കിൽ അതാ ഭാഗത്തുണ്ട് അവിടെ നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും അവരുടെ മറുപടി എന്താണ് അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും എവിടെയാണ് റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് സംഭവിച്ചോ അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വീണ്ടും അറിയപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മരിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമീറ എന്നും കേട്ടപ്പോ അവര് പറയും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഒരുപാട് ദൂരം നടന്ന് അവസാനം പ്രവാചകന്റെ മുല്ല വരുത്തുമ്പോ പ്രവാചകനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി അവരെ കാണുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് പ്രവാചകനോട് അവർ പറയുന്ന ചില വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ കയാമത്ത് നാല് വരെ ജീ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സാന്ത്വനമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും എല്ലാ അപകടങ്ങളും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും അപ്രസക്തമാണ് റസൂലെ എല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് റസൂലെ പക്ഷെ അങ്ങയുടെ വേർപാടിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരന്തമില്ല റസൂലെ എന്ന് ഷമീറാബിൻ അള്ളാഹു എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പെണ്ണ് സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി സ്വന്തം മകനും മരിച്ചു പോയി ആരുമില്ല സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ താങ്ങും തണലുമായുള്ള സകല മനുഷ്യരും മരിച്ചു പോകുകയാണ് എന്നിട്ടും അവർ പറയുകയാണ് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അള്ളാന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിയും റസൂലെ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും റസൂലെ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സമീറ
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ് ഹബീബിൻ എന്ന പ്രായം വളരെ ചെറുതാണ് ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിന്റെ അടുത്തേക്ക് സന്ദേശവുമായി പോകുകയാണ് എന്താണ് സന്ദേശം മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് ഈ വ്യാജ വാർത്തയും കള്ള പ്രചരണവും അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ കള്ള പ്രവാചകത്വവാദം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക അവിടെ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തുടയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണ്ട മാംസം മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ചോരയിട്ടുന്ന മാംസം കണ്ണിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുസൈലിമത്തിൽ കിതാബ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനിയും നീ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയും നീ മുഹമ്മദിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ വക്താവാണോ ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു അനോ അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അറുത്തറുത്തിന്റെ കൊന്നാലും അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും ാണ് കള്ളനാണെന്ന് അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് അവസാനം ഹബീബിന്റെ കാലിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മുറിച്ചു മുറിച്ച് കണ്ണു ചൂന്നെടുത്ത് ചെവിയും മുറിച്ചെടുത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുസൈലിമത്തുൽ കിതാബ് അങ്ങാടിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറബികൾക്കിടയിൽ സന്ദേശവുമായി പോകുന്നവരെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു പതിവില്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഒരു മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മ നുസൈബ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഹബീബിന്റെ തിരിച്ചുവരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം പോയത് സന്ദേശവും കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് സന്ദേശവുമായി പോയ ആളുകൾ ആരും തന്നെ കൊല്ലാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാത്തു കാത്തിരുന്ന നുസൈബ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അടുത്തേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദൂതനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ ദൂതൻ നുസൈബ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കരുത് അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എണ്ണയൊഴിക്കരുത് കാരണം ഇനി അവൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഉമ്മാന്റെ പ്രതികരണമുണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ പ്രതികരണമാണ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൻഹയുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ തങ്കലിപികളാൽ ആ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ലേഖീകൃതമാണ് ുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകരെ വളർത്തിയത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ താളുകൾ ഞാൻ അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ എന്റെ മകനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടോളാം അവനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൂട്ടി അവനുമായി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് നുസൈബ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുമ്പോ ക്യാമത്ത് നാളെ വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ ഉമ്മമാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ കുറിച്ചിടേണ്ട വാക്കുകളാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ത്യാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം സ്വപ്നം കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ റബ്ബു സുഹാനുഭവാല പറയുകയാൻ അദ്ദേഹം മക്കയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പ് മക്കയിലൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോ ആ മക്കയുടെ തെരുവീതികളിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ മിസ്അബിന്റെ ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ നടത്തമൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം മിസ് അബ് ധരിക്കുക ആ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രമാണ് ആ മിസ് അബ് ഭൂഷിയിരിക്കുക എവിടെ ഷാമിൽ നിന്നും യമനിൽ നിന്നും വിദൂര പ്രദേശത്ത് നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്ത സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് മക്കയിൽ ഒരാളും തന്നെ അത്രയും വില കൂടിയ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാറില്ല മക്കയിൽ ഒരാളും തന്നെ അത്രയും വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാറില്ല ആ മിസ് അബിന്റെ മരണം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉഹുദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായി ഓരോ ഷഹീദുകളുടെയും കഫം പുടവ ചെയ്തപ്പോ ഓരോ ഷഹീദുകളെയും അവരുടെ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ശരീരം മൂടിയപ്പോ അവസാനം ശരീരത്തിനെത്തുമ്പോ സഹാബികൾ മുന്നിൽ വരികയാണ് എന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ചെറിയൊരു തുണി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ തുണി കൊണ്ട് തലമുറക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലുമുറത്താകും ആ തുണി കൊണ്ട് കാലുമുറക്കുകയാണെങ്കിൽ തലമുറത്താകും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചകരെ അവസാനം റസൂൽ പറയുകയാണ
ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയ അത്രകൾ ഭൂഷിയമിസവ് ഇന്ന് അവസാനമായി യാത്ര പോകുമ്പോ ആ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കാനുള്ള തുണി പോലും സ്വന്തമായില്ലാതെ പുല്ലുകളാൽ മറക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയുമോ കച്ചവടം ചെയ്ത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചൂത് കളിച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല ഉമ്മാന്റെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും വേണ്ടാതെ വെച്ച് വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ വിശ്വപുന ഉമൈറലിഹു ആയിരം കൊല്ലത്ത് മൂടി നിന്ന് ആ വലിയ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ താണ്ടി കടന്നു വന്നത് എന്ന വെള്ളി വെളിച്ചം നെഞ്ചിലേറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിവെട്ടി തുറന്നത് മഹാനായ മിസ്അബുബിന് ഉമൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആണ് രണ്ടാം അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ മിസ്അബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദാവത്തിന്റെ വീതികളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തിന് കാരണമായത് മിസ്അബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആണ് വലിയ നേതാവ് തന്നെയാണ് തലയെടുപ്പുള്ള സഹാബി തന്നെയാണ് പക്ഷേ മരിക്കുമ്പോ അവസാനം മറക്കാൻ സ്വന്തമായി തുണി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ്അബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ഇതായിരുന്നു സഹാബിമാരുടെയും റസൂലുള്ളാന്റെയും ചരിത്രം ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടന്നു വരാൻ ഒരു പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഇത്രമാത്രം എതിർക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം മോശമായത് കൊണ്ടാണോ മക്കയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപം വലിയൊരു ആഭ്യന്തര കലാപം ഗോത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ തമ്മി തല്ലി കാബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുമായിരുന്ന വലിയൊരു ആഭ്യന്തര കലാപം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മുഹമ്മദ് നബി ഇടപെട്ടിട്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാനമാണ് കാബന്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തപ്പോൾ മക്കാർക്ക് അവരുടെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വന്നു ഗോത്ര നേതാക്കന്മാർ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെക്കും കാബാലയത്തിൽ ഹജുറുൽ അസ്വദ് വേറെ ആർക്കും അതിന് അവകാശമില്ല തമ്മിൽ തർക്കായി തർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല വാളെടുക്കാ വിട്ട ഇതാണ് ആ സമയത്താണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ അത്രമാത്രം വിലയുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന് അത്രമാത്രം സുന്ദരമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിത്വവും ഈ സൽപ്പേരും എല്ലാം റസൂൽ അള്ള വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ദീനിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലൈലാഹില്ലക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ അഹിമത്തിന്റെ ഇമാമുകൾ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ എത്രയാണ് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇബിന് തൈമിയ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പ്രയാസം എത്രയാണ് ഇമാം ഷാഫിയെ കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാതെ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ശരീരത്ത് മുഴുവൻ കരി പിടിപ്പിച്ച് നടത്തിക്കുമായിരുന്നു ഈ അഹിമത്തിന്റെ ഇമാമുകളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകം പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വാപ്പാനെ അടിച്ചാടി ഒരു ആനയെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനക്ക് പിരാന്തളകി പോവും അത്രമാത്രം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ആ അഹിമത്തിന്റെ ഇമാമുകളെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് വരുമ്പോ താപകളും താപകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉലമാക്കളും എല്ലാം അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല അവസാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോ അവിടെയും കുറെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കശ്മീരിൽ ഒരു പെണ്ണ് പച്ചയായി അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയോ പല രാത്രികളും ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് പല രാത്രികളിലും ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് എന്റെ സ്വന്തം മലവിസർജം ശരീരത്തെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചെന്നായ കണ്ണുകളും കഴുകന്റെ മനസ്സുമായി കടന്നു വരുന്ന കാമവെറിയന്മാരുടെ പിച്ചു ചീന്തലിൽ നിന്ന് എന്റെ ചാരിത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ സ്വന്തം മലവിസർജനം ശരീരത്തെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പല രാത്രികളിലും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പച്ചയായി കാശ്മീർ ഒരു പെൺകുട്ടി അവർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ അതിന് സാക്ഷിയായ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ രാമസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് നരോദ്യ പാട്ടിയാലയിൽ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ തൊട്ട അയൽപക്കത്ത് ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെയാണ് മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടെ നല്ല സഹകരണത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് പക്ഷേ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോ അവന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൽക്കാരനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും അവൻ്റെ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവനെങ്കിൽ ഇവനെ ഇവനെ ഞാൻ എൻ്റെ പൊന്നു മോനായി വളർത്തു എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ എങ്ങനെ വളർത്താനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ മതത്തിൽ ആ നിഷ്ഠയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തുമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ആ കുട്ടിയുമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കലാപകാരികൾ എന്നെ വളഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാണിത് ആരുടെ കുട്ടിയാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഉറപ്പാണല്ലോ നിന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണല്ലോ അത് എൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി ആ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ അബ്ബ എന്ന് വിളിച്ചു അവനറിയില്ല ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അവനറിയില്ല തൻ്റെ ചുറ്റിലും കൂടി നിൽക്കുന്നത് കലാപകാരികളാണ് അവരാണ് തൻ്റെ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും കൊന്നത് അവരാണ് കുടുംബത്തെ കൊന്നത് അവരാണ് ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അവനറിയില്ല അവൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അബ്ബാന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിളിച്ചു ആ സമയം കലാപകാരികൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അബ്ബ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് ആ വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പിഞ്ചു പൈതലിനെ അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ കാലുകൾ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ആ പിടിച്ചു വലിയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ആ പിഞ്ചോമനം മരിച്ചിരിക്കാം എന്നിട്ട് അവനെ ആ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഇതിനുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കലാപങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകളായതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഹൂത്താലെ നമുക്ക് അത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹ് റസൂലിൻ്റെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അറിവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാകണം അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അറിവ് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷിന് അറിവുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ അറിവ് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡന പർവ്വങ്ങളിൽ ആ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകണം ആ അവബോധം നമ്മളെ സന്തുനിപ്പിക്കണം പിടിച്ചു നിർത്തണം നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി ണം അതാണ് അറിവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല അത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രതികരണം അള്ളാഹു പറയാൻ പറയുകയാണ് വലനബുലുവന്നക്കും ഞാൻ നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ രണ്ട് തവണയാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ല എന്ന അറബി പദം അറബി പദം തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നൂനിന് ശബ്ദമുള്ള അറബി പദവും തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വലനബുലുവന്നക്കും നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് വിഷയീൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വനഖസിം മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വസ് തമറാത് വ ബശ്ശിറിസ് സാബിരീൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് വിഷപ്പ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ധനനഷ്ടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കൃഷിനാശം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആൾനഷ്ടം കൊണ്ട് സ്വന്തക്കാരുടെയും ബന്ധക്കാരുടെയും വേർപാട് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് വ ബശ്ശിറിസ് സാബിരീൻ ക്ഷമാലുക്കൾക്കാകുന്നു സന്തോഷ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ചു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ക്ഷമ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഉമ്മറപ്പടിക്കരുത് എന്നിട്ട് സഹാബ വനിതകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ വാക്കുകൾ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം പ്രിയനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ച് വിയർത്ത് കുളിച്ച് ഒരു നാണയം പോലും കിട്ടാതെ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം പോലും കിട്ടാതെ ഒരു പിടി അന്നം പോലും കിട്ടാതെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നാൽ സങ്കോചമില്ലാതെ താങ്കൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എനിക്കും അങ്ങൈക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പട്ടിണി കിടക്കാം നമുക്കതിന് പറ്റും പട്ടിണി നമുക്ക് സഹിക്കാം പക്ഷേ മക്കളെ ഓർത്ത് എന്നെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ഹറാമിന്റെ ഒരു നാണയം പോലും അങ്ങയുടെ കൈ സ്പർശിക്കരുത് ഹറാമിന്റെ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം പോലും അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടാവരുത് കാരണം നരകാഗ്നി നമുക്ക്
കെട്ടിക്കരഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരഞ്ഞ് മണ്ണ് വാരി തലയിലിട്ട് അപക്വതയുടെ പ്രതീകങ്ങളാകാതെ സങ്കടത്തിന്റെ സാഗരം മണപ്പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് എന്റെ ഈ മുസീബത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം നൽകുകയും ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വേർപാടിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും വിരഹങ്ങളും നേരിടേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹദീസിന്റെ താളുകളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ വേളയിലുള്ള ക്ഷമ എന്താണ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഭയത്തിൻ ഭയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ വീട് നഷ്ടപ്പെടുമോ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ സ്വത്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഭയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമ അവലംബിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല മാസങ്ങളായി പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഭയത്തിന്റെ വേളയിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉത്തരം ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ അവലംബിക്കേണ്ട ക്ഷമ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ധൈര്യ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് എന്നതാണ് ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭയപ്പെടലാണ് ആ ഭയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിലുള്ള പരാജയം ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക ആ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ഷമയവലംബിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ക്വാളിറ്റികളാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ അല്ല വിശദീകരിച്ചത് ഇതാണ് ക്വാളിറ്റികൾ അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബ ഖാലു ഇന്നാ ലില്ലാ വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഉൻ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രയാസം ബാധിച്ചാൽ അവർ പറയുകയാണ് ഖാലു ഇന്നാ ലില്ലാ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനുള്ളവരാണ് വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഉൻ ഞങ്ങൾ അവങ്കിലേക്ക് മടക്ക പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റികളാണ് ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ത് ഇന്നലില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ അവങ്കിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ രണ്ട് ചിന്തകൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വിശദീകരിച്ചാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോ ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ബിലാൽ റലിയുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബിലാൽ പീഡനുഭവിച്ചത് രാവിലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചോണ്ടരും രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിലാൽ റലിന്ന് വലിച്ചോണ്ടരും എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ കിടത്തും എന്നിട്ട് വലത് കാലിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തെ കിട്ടിയിടും ഇടത് കാലിൽ വേറൊരു ഒട്ടകത്തെയും കിട്ടിയിടും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഒട്ടകത്തെയും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തളിക്കും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യനെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ് രണ്ടൊട്ടകങ്ങളെ രണ്ട് കാലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്നിനെ തെക്കോട്ടും ഒന്നിനെ വടക്കോട്ടും കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറങ്ങി ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ബിലാൽ അള്ളാനും വലിച്ചെഴക്കപ്പെടും പേശികൾ നുറുങ്ങിപ്പോകും ആ മനുഷ്യൻ ആർത്താർത്ത് കരയും ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യുക നെഞ്ചത്ത് ഭാരമുള്ള കല്ല് കയറ്റി വെക്കും ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയില്ല ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനും പുറത്തേക്ക് വിടാനും കഴിയില്ല ശ്വാസം വലിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ അടിക്കും ആ ചാട്ടവാടിന്റെ അടി കൊണ്ട് ചാട്ടവാറിന്റെ അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള അടി പോലെ ഒന്നല്ല നല്ലൊരു അടി പുറത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അടയാളം വരും ആ അടയാളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു ചോര ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ നിന്ന് അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഭയങ്കര മധുരാണ് ആ അടിക്ക് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ അടയാളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ചോര പൊടിക്കും അത്ര ശക്തി ഒരു കടിക്ക് അതേപോലെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വിലാർ തന്നെ അടി കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ ആ മ നെഞ്ചത്തുനിന്ന് കല്ലെടുത്ത് മാറ്റൂല ആ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം കിടത്തും ശരീരത്തിന് ജലാംശം പറ്റും കരയാൻ പോലും കഴിയാതാവും തൊണ്ട പറ്റും ആ സമയത്ത് ആത്തുഷ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാർ അള്ളാന്റെ കരയും ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ ആ പൂജഹല വന്നിട്ട് അണ്ണാക്കിലേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും എത്ര വലിയ പീഡനങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പക്ഷേ ശരിക്ക ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വരിക
റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ബിർ ക്ഷമിക്കുക സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കുക ചട്ടവാറിന്റെ ഓരോ അടിയും ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോ പുകച്ചിലുള്ള വേദന എടുക്കുമ്പോ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കുമ്പോ ബിലാലിന്റെ മനസ്സ് ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ബിലാൽ നെഞ്ചത്ത് അപാരമുള്ള കല്ലുകൾ വെച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് നയിക്കുമ്പോ പേശികൾ നുറുങ്ങി പൊട്ടുമ്പോ ബിലാലിന്റെ മനസ്സ് ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ ലില്ലാഹിറബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കുക ഇന്ന ലില്ലാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു മനോനില നമുക്കുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ലോകത്തൊന്നിനെയും പേടിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇനി അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇനി നാളെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോകത്തൊരു രാഷ്ട്രവും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അലഞ്ഞു തിരിയാൻ അനാഥ പ്രേതങ്ങളെ പോലെ അപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പീഡന പർവ്വങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾക്ക് സമാനമായ പടവറകളിൽ അങ്ങേയറ്റം പീഡനം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും കാണുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ വലിയ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പീഡനമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പീഡന പർവ്വങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പോലെ അനുമോദനങ്ങൾ പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് പറ്റും ആ ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ലില്ലാഹിറബ്ബിലാലമീൻ എന്റെ രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കണ്ണുകളും കാതുകളും കാലും കൈയും ഹൃദയവും കരണം നൽകിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് സഹിക്കുന്നത് എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ബോധം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സുകൾക്കിൽ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പീഡനത്തിനും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താനോ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇന്ന അലില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് രണ്ടാമത്തത് അത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന ഇലൈഹി രാജ്യോൻ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നത് എന്നല്ലേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഒന്നുള്ളൂ ആ ജീവിതം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരമാവധി ആസ്വദിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം വെറുതെ പരലോകം സ്വർഗം നരകം മാഷറ വിചാരണ കബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല അത് നല്ലോണം ആസ്വദിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ എന്നാണ് ആ പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാം ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കാം കുടിക്കാം അനുഭവിക്കാം രസിക്കാം ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ലല്ലോ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലല്ലോ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് അത് എന്നാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് വാക്കുകൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ മകളെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകനെയോ മകളെയോ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് കാറ്റ് വെള്ളം വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അങ്ങനെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു തേങ്ങ നേരെ വീഴുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ തലയിലേക്കാണ് കുട്ടിയുടെ ബോധം പോയി കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടിപ്പോവും കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോവും ആ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒ ടിയിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും ആ ഒ ടിയുടെ പുറത്ത് ഈ ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ നഖവും കടിച്ച് കയ്യും തിരുമ്പി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദ്വാരക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം പടച്ചോനും ഇല്ല പരലോകവും ഇല്ല സ്വർഗവും ഇല്ല നരകവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ എത്തി ആളുകളൊക്കെ തടിച്ചുകൂടി സ്ത്രീകളൊക്കെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി കൂട്ടക്കരച്ചിൽ തുടങ്ങി കുറെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആ ഒ ടിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അത് ചോദിക്കാണ് ആരാണ് കുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഞാനാണ് എൻ്റെ ഈ ചങ്ങായി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാൻ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയാണ് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാക്ക ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇനി ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
എപ്പോഴെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സായാലൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഒരു കുട്ടിയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കുന്നില്ല നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ സ്വർഗാവകാശിയാക്കി തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയും മരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന സമാധാനം ചെറുതൊന്നുമല്ല ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന് കുട്ടിയുടെ മയ്യ തിയേറ്ററിന് കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക നാളെ മാഷറയിൽ തന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന തന്റെ മകളുടെ ചിത്രമായിരിക്കും ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ താൻ പോലും അറിയാതെ ഒരു പക്ഷെ തന്റെ മനസ്സ് യാത്രാ മൊഴി മുഴക്കും എങ്ങനെ മകളെ തിരിച്ചു പോകുക ഒരിക്കലും ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പരലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കബറിൽ വെക്കാൻ ആ വാപ്പാക്ക് കഴിയും എത്രത്തോളം ഈ വിശ്വാസം ആഴത്തിലുള്ളതാണോ അത്രത്തോളം ദൃഢമായിരിക്കും ആ വിശ്വാസം നൽകുന്ന സാന്ത്വനവും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതില്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നിലയില്ല കയത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്നവനെ പോലെയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീണുപോകുന്നവനെ പോലെയാണ് അവനൊരു സാന്ത്വനവും ലഭിക്കാൻ അവനൊരു സമാധാനവും ലഭിക്കാനില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സകല സന്ദർഭങ്ങളിലും കറകളഞ്ഞ ഭീരുവായിരിക്കും അവൻ വേദനയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ഭയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരായിരം തവണ അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് കലാപകാരികൾ എങ്ങാനും വലയുക വളയുകയാണെങ്കിൽ ആ കല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ദുനിയാവ് കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ രണ്ടൊരു വിശ്വാസി നിങ്ങൾക്കറിയോ കലാപകാരികൾ വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് മുന്നേ ഈ ലോകം കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യൻ ഒരായിരം തവണ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മറ്റേയാൾ അൽക്കാറുകളും ഖുറാം പാരായണങ്ങളും ആരാധനകളും തേട്ടങ്ങളും സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ദ്വാകളുമായി അവിടെ അവനൊറ്റ തവണ മരിക്കുള്ളൂ ഒരൊറ്റവട്ടം മരിക്കുള്ളൂ ആ മരണം അവന് ഷഹാദത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് വ്യത്യാസം റബ്ബിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുബിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഇതാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നാം ബീരുക്കളാവില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ല അലിസ്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുന്നത് പോലെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും അവരുടെ നേർക്കേക്ക് ഉപദ്രവത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടപ്പെടും സഹാബദിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അവർ ചോദിച്ചു റസൂലെ ഞങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് ആൽബലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലമ വളരെ വളരെ സുന്ദരമായൊരു മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ആൾബലം ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ആളുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ വാഹന ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സഹാബത് ചോദിച്ചു വാഹനോ മൽ വാഹന റസൂൽ അല്ലാ എന്താണ് വാഹന എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മറുപടി എഴുതി വെച്ചോ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാൻ ുനിയാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പും ഇത് രണ്ടും പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മത്തൊരു സമുദായം വഹന ബാധിച്ചവരാവും വഹന ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മലയാള വാക്ക് അവർ ചണ്ടികളാണ് എന്നാണ് ഒന്നിനും പറ്റൂല അവരെ ആർക്കും അവരെ അടിമകളാക്കാം ആർക്കും അവരെ കീഴടക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് മടക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന ചിന്ത മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ബീരുക്കളായി അവർ മാറുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ ഈ ഒരു ചിന്ത എത്രത്തോളം മനുഷ്യനെ മാറ്റുമെന്നതിന് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആ ചരിത്രം ഫിറാവുലിന്റെ ദാവത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിറാവുലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഹക്കീഖുന മുസാനബി പറയാണ് താങ്കൾ ഇസ്രായേലുകൾ വിട്ടുതരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഫിറാവിന്റെ ചോദ്യം എന്താ ശരി നീ ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ കൊന്നിട
ഫൈദ തന്റെ കക്ഷത്തിലേക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ് ആ കയ്യത പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ദർബാറിലുള്ള മന്ത്രിമാർ പറയുകയാണ് രാജാവ് ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ മാരണ വിദ്യയും കൊണ്ടാണ് വലിയ മാജിക്കും കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനുമായി അങ്ങൊരു ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുക ഇവൻ അങ്ങ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയേക്കാം അങ്ങയുടെ രാജാധികാരം തട്ടിയെടുത്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കീഴിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ കീഴിലുള്ള മായാചാരക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇവനും അവരും തമ്മിലൊരു മത്സരം നടക്കട്ടെ ആ മത്സരത്തിൽ ഇവൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടും ആ പരാജയത്തിനും അപ്പുറം ഇവന്റെ ഈ വിദ്യയുമായി ഇവന്റെ ഈ മായാചാരവുമായി ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ പാട്ടിലാക്കാൻ ഇവന് കഴിയില്ല എന്ന് ആ മല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഫ്രൗനിന്റെ സദസ്സിലുള്ള മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂസാനബിയും സാഹിര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച തീയതിയിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സ്ഥലത്തത ആ സാഹിര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എത്തുകയാണ് മായാചാലക്കാർ മുഴുവനും എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മായാചാലക്കാർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആ സാഹിര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവർ യഥാശാഷ്ടാകം വീഴുകയാണ് ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവർ സുജൂതിൽ വീഴുകയാണ് റുക്കൂയിൽ വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് വിനീത വിധേയരായി കൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് രാജാവെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂസായെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സമ്മാനം തരില്ലേ അങ്ങയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഫിറൌനിന്റെ മറുപടി സമ്മാനം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂസയെ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാമീപ്യക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തക്കാരായിരിക്കും ഈ നാട്ടിൽ വലിയ അധികാരമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അവരത് ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് ഫിറൌന് പ്രണാമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൂസായോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങണോ ആരാണ് തുടങ്ങുന്നത് മുസാനബി പറയുകയാണ് മൂസ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കൊള്ളുക ഫലം അൽക്കോ ആരംഭിച്ചപ്പോ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനസാമാന്യത്തെ മുഴുവനും അവർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ കൈകളിലുള്ള വടികളും കയറുകളും താഴേക്കിട്ടപ്പോ ആ വടികളും കയറുകളും അതാ പാമ്പുകളായി ഭീകര ജീവികളായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ഒരുവേള മുസ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് മുസാനബിയോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് മൂസ അന്താളിച്ചു പോകരുത് എന്താണ് അമാന്തിക്കുന്നത് മൂസ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി താഴെ കിട്ടപ്പോ അവിടെ ഏതാ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ വടികളും കയറുകളും ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പാമ്പുകളും ജീവികളുമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വടികളെ വടികളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കയറുകളെ കയറുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വടി താഴെ കിട്ടപ്പോ ആ നിമിഷം സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ മൂസ കാണിക്കുന്നത് മായാജാലമല്ല മൂസ കാണിക്കുന്നത് സെഹറല്ല ആ വടി താഴെ കിട്ടപ്പോ ആ വടി ഏതാ യഥാർത്ഥ പാമ്പായി മാറുകയാണ് ആ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അവരതാ സുജൂതിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ആരുടെ മുന്നിൽ ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിലല്ല ആ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാണ് ആ മന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ിൽ ലാലമീൻ 
ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് റബ്ബി മൂസ മൂസയുടെയും ഹാറൂനിന്റെയും രക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഫിറൗനിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്റെ അനുവാദം കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണോ തീർച്ചയായും നിങ്ങളും മൂസയും കൂടി തന്ത്രം മനഞ്ഞതാണ് ഈ പട്ടണത്തിലെ അതിന്റെ അഹിലുകാരെ പുറത്താക്കിയിട്ടവരെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളും മൂസയും തമ്മിൽ തന്ത്രം മനഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ വിവരമറിയുക തന്നെ ചെയ്യും കയ്യും കാലം വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുരിശിൽ തറച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതാണ് സുഹാനുള്ള ഫിറാവിന്റെ ഭീഷണിയാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏതൊരു ഫിറാവിന്റെ മുന്നിലാണോ പ്രണാമമർപ്പിച്ചത് ആ ഫിറാവിൻ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയുന്നതാണ് കയ്യും കാലം വെട്ടിയിട്ട് കുരിശിൽ തറച്ച് ഞാൻ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഫിറാവിൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെയാണ് ജീവൻ എന്ന ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് എത്രമാത്രം മാറ്റുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഫ്രാവിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ സൂറത്ത് താഹിലുണ്ട് ആ മറുപടി ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസം എത്രമാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിന്റെ ശകലം എത്രമാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ ധീരനാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെ ഭീഷണിയെ നിന്റെ രാജാധികാരത്തെ നിന്റെ ക്രൂരതയെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ ഈ സത്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ അതിന് നൽകുന്നില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞെന്തറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നീ വിധിച്ചുള്ളുക കൊല്ലണോ കൊല്ലാം കാലും കൈയും വെട്ടണോ കാലും കൈയും വെട്ടാം കുരിശിൽ തറക്കണോ കുരിശിൽ തറക്കാം നാട് കടത്തണോ നാട് കടത്താം എന്താണോ നീ വിധിക്കുന്നത് നിനക്കത് വിധിക്കാം എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞെന്തറിയോ നിശ്ചയം ഈ ദുനിയാവില് മാത്രമേ നിന്നെ കൊണ്ട് വിധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ദുനിയാവ് കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കഥ തീരുന്നില്ല ഫ്രാവോൻ മരണം ഒരു തിരശ്ശീല മാത്രമാണ് ആ തിരശ്ശീലക്കപ്പുറത്ത് നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ദണ്ടും സിംഹാസനവും ചെങ്കോലും ഇല്ലാത്ത പിറന്ന പോലെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിചാരണ കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചോളാം ഇന്ന മതക്കുതിഹാദിയിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിൽ നീയാണ് വിധിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നീ വിധിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അവര് പറയാൻ എന്നിട്ട് അവര് കൈകൊളിയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു തരയണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു തരയണമേ കൈകാലുകൾ വെട്ടുമ്പോ ഫ്രാവിന്റെ പീഡന പർവ്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായി ക്ഷമ നീ നൽകേണമേ കുരിശിൽ തറച്ച് ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിങ്ങളായിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവരായി നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരായി നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്താ മാറ്റം ഞങ്ങൾ അവങ്കിലേക്കാണ് മടങ്ങി പോകുന്നത് ഏത് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊന്നാലും അവസാനം തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നാലില്ല ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അവങ്കിലേക്ക് തന്നെ മടക്കപ്പെടേണ്ടവരുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനാൽ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല ആ ക്ഷമ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ട് ക്വാളിറ്റികളാണ് ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലിഹിറാജ്യവും അത് വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നാലില്ല വൈനാലിഹിറാജ്യവും പറയലുണ്ട് ആര് കാതർക്കയും അമ്മദക്കയും മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു യാന്ത്രികമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഐസ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐസ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതികരണം അതാണ് ക്ഷമിക്കുക അവസരോചിതം 
ഭയങ്കരമായി ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ക്ഷമിക്കുക ഒന്നാമത്തത് അറിവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാകുക രണ്ടാമത്തത് സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അറിവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാകണം രണ്ട് സുന്ദരമായി ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇടഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷയും തവക്കുലുമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുക കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നെമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോ ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ ഓരത്തുനിന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ അവിടെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഹസ്ബി അല്ലാ ഹസ്ബി അല്ലാ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ആ വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം ഓ മുമ്മത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുമായി കടല് കടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുന്നിൽ ആർത്തലക്കുന്ന ചെങ്കടലിന്റെ തിരമാല പിന്നിൽ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി പലായനത്തെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയിട്ട് കഴുത്തറക്കാൻ വരുന്ന ഫറോവയുടെ പടയാളികൾ ഭയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭയം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഒരു രക്ഷയും മുന്നിലില്ല നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ മുസാ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ആ ഭയത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ മുസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു തീർന്നു നമ്മൾ അവസാനിച്ചു ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യ ആ സമയത്ത് മുസാ നബി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇന്ന റബ്ബി സയഹദീൻ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്ന് മുസാലിഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് ഏതൊരു പ്രതീക്ഷയാണോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സിലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനെട്ട് കൊല്ലക്കാലം പതിനെട്ട് കൊല്ലക്കാലം ശരീരത്ത് പുഴുവരിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടായി ദുർഗന്ധം അമിച്ച് ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കാക്കി വിജനമായ പ്രദേശത്ത് താനും തന്റെ ഭാര്യയുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് പതിനെട്ട് കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ പതിനെട്ട് കൊല്ലക്കാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ മുറിഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾ വന്നിട്ടില്ല ആ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആ പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്നാമതായി യൂസുഫും രണ്ടാമതായി ബിന്യാമിനും നഷ്ടപ്പെട്ട് യൂസുഫ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം വയസ്സായപ്പോ യഹൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എന്താറിയോ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുവേ നിശ്ചയം നിഷേധികളായ ഒരു ജനത ഇല്ലാതെ നിന്നോടുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായ ആ പ്രതീക്ഷ ഏതാണോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വയസ്സാകുന്നത് വരെ ദുവാ ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്ത് അവസാനം താടിമുടികളൊക്കെ നരച്ച് തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജക്കരിയാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് മറിയമിൽ ഏതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയോ വലൻ അക്കും ബി ദുആഇ കറബ്ബി ഷഖിയ വലൻ അക്കും ബി ദുആഇ കറബ്ബി ഷഖിയ അല്ലാഹുവേ നിന്നോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ട്ടോ നിന്നോടുള്ള ദുആയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ജക്കരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൗറുഗുഹയിൽ ശത്രുക്കളുടെ വാളിന്റെ തിളക്ക മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചപ്പോ പല തോളത്തേക്ക് ചാർത്തി വെച്ച അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവാൻ എല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവാൻ ആ സമയത്ത് യാ അബാബക്കർ ലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅന ഇല്ലാ തൻസുറൂഹു ഫഖദ നസറഹു അല്ലാ ഇദ് അഖ്രജഹു അല്ലദീന കഫറു ഫാനി അത്നൈന ഇദ് ഹുമ ഫിൽ ഗാർ ഇദ് യഖൂലു ലി സാഹിബിഹി ലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅന സൂറത്ത് തൗബയിലൂടെ പ്രചരവ വിശദീകരിച്ച ആ ആയത്തിന അസ്മദമായ സംഭവം ആ സൗറുഗുഹയിൽ വെച്ച് തന്റെ അനിയായിക ധൈര്യം നൽകിയ പ്രവാചകന്റെ വാക
കാലിൽ രണ്ട് കാലിൽ മുട്ടകങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് പീഡന പർവ്വങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായ പ്രതീക്ഷ ഏതാണോ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാവേണ്ടത് ചരിത്രത്തിൽ ആയിരം മേനയോടെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരമായ പ്രതീക്ഷയുടെ വഴിവിളക്കുകൾ ആ വഴിവിളക്കുകൾ എന്ന് വിളക്കുകളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രതീക്ഷ മനസ്സുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോഴാണ് സുന്ദരമായ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിലൂടെ ബഹിർഗമിക്കുക ആ വാക്കുകൾ وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ലാൽ ബലമുണ്ട് ആയുധമുണ്ട് ഫഖ്ഷൗഹും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഫസാദഹും ഈമാന അവരുടെ ഈമാനത ആവർത്തിക്കുകയാണ് വഖാലു അവർ പറയുകയാണ് ഹസ്ബുന അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മതിയായവനാണ് വനിഅമൽ വക്കീൽ ബരമേൽപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമനായവൻ അവൻ തന്നെയാണ് വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അത് ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ അലക്സാണ്ട്രിയുടെ തീരത്തേക്ക് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയും പടയാളികളും കുരുഷുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് എത്തിയപ്പോ ഏകദേശം രാത്രിയായിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ആ സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് വളക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം പടയാളികളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം രാവിലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു ആ രാത്രിയിൽ നിഷയുടെ നിഷീധ നിശബ്ദതയിൽ ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സൂചി നിലത്ത് വീണാൽ കേൾക്കുന്ന ആ രാത്രിയുടെ വിജനമായ നിശബ്ദതയിൽ കുരിശുദ്ധ പടയാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുരോഹിതമാർ എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര പ്രസംഗം ഒരു പരിധിവരെ കുരിശുദ്ധ പടയാളികളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ വാചാലതയാണ് ആ വാചാലത കൊണ്ട് ആവേശം കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ കുരുശുദ്ധത്തെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അല്ലാണ്ട് ആദർശം കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇതേപോലെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയും കൂട്ടർ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് കുരുശുദ്ധ പടയാളികൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ കുട്ടികുത്തിയ പ്രസംഗം നടത്താൻ ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഈ പടയാളികൾ ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊള്ളാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഉൾഭയം അവർ വിചാരിക്കാണ് ഇമ്മാതിരി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് രാവിലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭ്രാന്ത് കയറി വരുന്ന പടയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെടുത്തു ആകുലപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദം ഉയരുന്നത് ആ ശബ്ദം മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് ഘോരഘോരം പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ആവേശോജ്ജലമായ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റുപറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സൈന്യം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ആവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് കേട്ട കുരിശുയുദ്ധ പടയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടാക്കിയ ആവേശമൊക്കെ തൂർന്നുപോയി അതൊക്കെ തണുത്തുപോയി ചരിത്രം പറയുന്നു രാവിലെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ആ സൈന്യം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് തടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ വാക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പേടി ജനിപ്പിച്ചു വല്ലാത്തൊരു ഭീതി ജനിപ്പിച്ചു ആ ഭീതിയെ മറികടക്കാൻ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ മതിയായിരുന്നില്ല ആ പ്രസംഗ പാഠവങ്ങൾ മതിയാകുമായിരുന്നില്ല അത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഹസ്ബുൻ വക്കീൽ ആ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ ആ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഹസ്ബി അള്ളാഹുവനി അമൽ വക്കീൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മതിയായവനാണ് അവനോട് അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഹൃദയം നൽകിയ നിനക്ക് കാലുകൾ നൽകിയ കൈകൾ നൽകിയ കണ്ണുകൾ നൽകിയ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുന്ന നീ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന നിന്റെ പാളയത്തിലെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണവും ആ സൈന്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യവും ആ സൈന്യത്തിന്റെ കഴിവുകളും കൃത്യമായി അറിയുന്ന എന്റെയും നിന്റെയും ലോകരക്ഷിതാവ് എനിക്ക് മതിയായവനാണ് അവനാണ് എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വാക്കിന്റെ ശക്തി
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുറേ നേരം ദ്വാരം തോന്നും അല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത്ര തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ആ ദ്വായുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക എന്താണ് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തത് ഓരോ ആൾക്കും ദ്വാന്റെ ഓരോ സ്റ്റാർട്ട് ഈ വയസ്സന്മാരൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അവരുടെ ദ്വാ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം അവരിങ്ങനെ ദ്വാ എന്താണ് ദ്വാ ചെയ്യുക പഠിച്ചോനെ എന്റെ മോള വിദ്യാഭ്യാസം മോളെ കെട്ടിക്കൽ വീടിന്റെ പണി മോന്റെ കച്ചവടം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അവസാനം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സമയം കിട്ടിയാൽ മരണം നന്നാക്കി തന്നെ സ്വർഗം തരണേ നരകത്ത് നിന്ന് കാത്തി ക്ഷിക്കണേ ഹലാസ് ഇതേ പല്ലോത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതും സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ദ്വാ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് മുഴുവൻ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ആവശ്യങ്ങൾ തേടാൻ നമുക്ക് എല്ലാം റബ്ബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തരാൻ അള്ളാഹ് കഴിയും പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കേച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇത്രത്തോളം മടിയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അസ്കാരുകൾ വരെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് ഓടണം നമുക്ക് എന്തോ പത്ത് കപ്പൽ മുഴുവൻ അൻഡാർട്ടിക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടം കണ്ടാൽ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഒരു യുവാവ് ഞാൻ അധിക വേദികളിലും പറയാറുണ്ട് ഒരു യുവാവിനോട് അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാ ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു ദിവസം പോലും ദ്വാ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ദ്വാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാക്സിമം അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവനോട് ചോദിച്ചു എടോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുന്ന കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടെ നീ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം നീ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ ജീവിത ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ട് കല്യാണ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ജോലിയുണ്ട് പരലോ സ്വർഗം ചോദിക്കാനുണ്ട് നരകത്ത് നിന്ന് മോചനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടെ ചോദിച്ച് തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും കവാണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചോദിക്കും ഒന്നുപോലും വിടൂല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ എന്റെ പഠനം വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ ജോലി കുടുംബം വിവാഹ ജീവിതം മരണം ഖബറ് സ്വർഗം നരകം അഷറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ അതിൽ നിന്ന് വിഷ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാൻ നിൽക്കൂല ഞാൻ പിറ്റേന്ന് പറയും പഠിച്ചോനെ ഇന്നലെ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് വേണട്ടോ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയും പ്രശ്നം ഈ മിനിയാന്ന് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയും ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല അസ്സലാത്ത് വസ്സലാം അല റസൂല്ല പ്രശ്നം എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു മാസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്ന പോലെ ആക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ പ്രശ്നം ഒന്നും ഒന്ന് എന്ന് എന്നും പറയണ പോലെ അതിന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് റിന്യൂ ചെയ്യും കാരണം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിമൂവ് റിന്യൂ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ പോയിട്ട് ഇത് മാതൃകയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് നേരം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു മടിയെ കുറിച്ചാണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണിയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ പോയിട്ട് എഫ് ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് സമയം കളയാന്നല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വഴിവക്കിൽ പോയി ാണ് ാണ് 
സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വന്തം മകന് മുലപ്പാല് നൽകാൻ മുസാലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ റബ്ബി ഇന്നുമുണ്ട് ഏത് എൻആർസി വന്നാലും ഏത് സി എ വന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹ് എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കീടത്തിന് സമാനമായ ചെറിയൊരു പൊടി പോൽ പൊടിയുടെ വില പോലും ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുന്നിലില്ലാത്ത ഈ ചെറിയ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള എൺപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യൻ കണ്ട സ്പീഷീസുകളിൽ ഒരു നിസ്സാരനായ സ്പീഷീസ് ഒരു ജീവിവർഗമായ മനുഷ്യരിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ആ വിളി ആകാശങ്ങളുടെ അനന്തത പേരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ആ വിളി എത്തും ആ വിളി ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അഖിലാണ്ട മണ്ഡലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ സർവചരാചരങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞമൂട്ടുന്ന രാജാതിരാജനായ ുംവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നാം ചോദിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആ റബ്ബ് കേൾക്കും അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാലിമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു വർഷത്തിനാണെന്ന് ഒരിക്കലും താങ്കൾ വിചാരിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു അവർക്ക് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും പടച്ച റബ്ബ് ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ചോദിക്കേണ്ടത് പോലെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം റബ്ബുമായി ഒരു സിറുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹൃദയ ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് രണ്ടാമതായി നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതായി വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യണം ദാവത്ത് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് പ്രബോധനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നാം മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ആ ദാവത്തിലൂടെയാണ് ആളുകൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ആ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം ആ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ദേഷ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അതിന്റെതായ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ കുതികൾ എത്രയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ എത്രയോ കവികൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഗാന്ധിജിയാണ് അതേപോലെ സരോജിനി നായിഡുവയാണ് നായിഡുവിനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജോർജ് ബെർണാൻ ഷായെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാട്ടിനെയാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സ്രോതസ്സിൽ പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി വൺ ഹോൾസ് ടുഡേ എൻ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സേ ഓവർ ദി മില്യൻസ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് of mankind i became more than ever convinced that it was not so that won the place for islam but rigid simplicity self effacement extreme attention extraordinary benevolence amazing bravery scrupulous regard for pledges all these qualities of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam actually paved the way for islam in arabian peninsula lakshakanakkinu manushya manasugalil swadheenam jalithiya muhammadinte biography njan vaichappo mumbarikkalum illatha vidham enikku bodhyapetta oru vasthuda undu madhyamanga പ്രഭകണ്ടർക്കപ്പുറം മാധ്യമങ്ങളുടെ നുണപ്രചരണത്തിനപ്പുറം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മതം സപ്തസാഗരങ്ങളും പീഠഭൂമികളും മാമലകളും കൊടുങ്കാട്ടുകളും കടന്ന് ഈ കൊടുങ്കാടുകളും കടന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ എട്ട് ദിക്കുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചത് വാൾത്തലപ്പിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ടും തിണ്ണമലം കൊണ്ടുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന മഹാമനീഷിയുടെ 
ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിയ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അത് റസൂലുല്ലാനെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിരുന്ന മൈക്കൽ എച്ച് ഹാട്ടിന്റെ നൂറ് ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മനുഷ്യരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം എഴുതി ചേർത്തത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് സെക്യുലർലി സെക്യുലർ ലെവലിലും റിലീജിയസ് ലെവലിലും ഒതുപോ ഒരുപോലെ തന്റെ വിജയം നാട്ടാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു നേതാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈക്കൽ എച്ച് ഹാട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ബെർണാൻഷ പറഞ്ഞത് ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾ ദി സേവ്യർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തറക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമകാല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജോർജ് ബെർണാൻഷ എന്ന മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കും അദ്ദേഹം പറയാൻ ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾ ദി സേവ്യർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കപ്പെടണം എന്ന് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജോർജ് ബെർണാൻഷയാണ് അടുത്ത അവിടുന്നും അപ്പുറത്ത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടും സരോജിനി നായിഡുവും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്രോതസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ നമ്മളാണ് അത് ദാവത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദാവത്തിന്റെ വീതികളിൽ സജീവമാകുക പ്രതിസന്ധികൾ എന്തുമാകട്ടെ അതിനെന്ത് പേരുമിട്ട് വിളിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്മാറാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കുക ശക്തിയുക്തമായ ദാവത്തുമായി നാം മുന്നേറുക ഒരു കാലം വരും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു പുലരി ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ആ പുലരിയിൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിലൊന്നി ആശയം എന്താണെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി അറിവും ഓർമ്മയും വ്യക്തമായി ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമതായി അവസോര അവസരോചിതമായി ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക മൂന്നാമതായി ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷയും തവക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നാലാമതായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാളെയുള്ള വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ പടച്ചറപ്പിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഓർമ്മ വരാൻ അള്ളാഹു പറയാൻ നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏത് വൈറസ് ആണ് വരുന്നത് ഏത് ബാക്ടീരിയാണ് വരുന്നത് ഏത് മഹാമാരിയാണ് വരുന്നത് ഏത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ഏത് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളാണ് സുനാമികളാണ് ഭൂകമ്പങ്ങളാണ് ഏത് ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് നാളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല ഈ നാടിനെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഈ രാജ്യത്തിനെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ പറയാൻ ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല ഇരുന്ന് ഈ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും തന്നെ ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ വണ്ടി ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ബട്ടണുകൾ ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബട്ടണുകൾ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഊരിയെടുക്കുമോ അതല്ല ആരെങ്കിലും ഈ ബട്ടണുകൾ എനിക്ക് ഊരിത്തരുമോ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കണേ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കളിവിനോദം മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥഗർഭമായ സുറത്തുൽ ഹദീദിലെ വാക്കുകളാണല്ലോ പറയുകയാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സന്താനം കൊണ്ടും പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവ് അത് രാഷ്ട്രതലത്തിലായാലും രോഗതലത്തിലായാലും അയൽവാസികൾ തമ്മിലായാലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലായാലും ഈ
ശ്രമിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഖത്തർ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രൊജക്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് അള്ളാന്റെ റസോൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല അവസാന നാൾ വരികയില്ല ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഒട്ടകങ്ങൾ മേച്ച് നടക്കുന്ന നഗ്നപാതകരായ ചെരുപ്പിടാൻ പോലും ഗതിയില്ലാത്ത അറബികളായ ആളുകൾ അമ്പര ചുംബികളായ മാനം മുട്ടയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് വരെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫഹർ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖത്ര കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകതലത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് ആയുധങ്ങൾ കൂട്ടുകോപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് ഓരോ രാജ്യവും പറയാതെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി ഞങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ ശക്തി ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സജ്ജീകരണമുള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു പട്ടണവർത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം മാനവശേഷിയുള്ള ചൈനയാണ് ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവർ നിസ്സഹായതയിലാണ് പല പട്ടണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പല റോഡുകളും നിശ്ചനിശ്ചലമാണ് പല റോഡുകളും പല നഗരങ്ങളും വിജനമായിരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ എല്ലാം മാറി മറിയാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ സന്നാഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പടച്ചിറപ്പ് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം വഞ്ചനയാണേ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ചതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഏതുവരെയാണ് നിങ്ങളെ ഫഹറും കസറും കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക അവസാനം പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ചേതനയത്തണികളുടെ ശരീരം എടുക്കുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് ഈ ഫഹറും കസറും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുകയല്ലെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അവരോടുള്ള പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കണേ നിന്നെക്കാൾ വലിയ പണക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ വലിയ രാജാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ വലിയ പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ വലിയ രാജാധികാരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ വലിയ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെക്കാൾ വലിയ കവികളും പ്രാസംഗികന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരെന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോയത് അവർ കബറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നോക്കണേ ഇവിടെ അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സകലതും ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് അവരുടെ ശരീരം എടുത്തു വെക്കുമ്പോ അവസാനമായ ഒരു തലയണ പോലും ഇല്ലാതെ ആ തലയണക്ക് പകരമായ ഒരു മണ്ണിന്റെ തിട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കവിൽ തടത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുടുംബക്കാരും കൂട്ടുകാരും മുഴുവനും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ കബറിൽ അവൻ ഒറ്റക്കാകുകയാണ് ആ കബറിലാണ് കിയാമത്ത് നാല് വരെയുള്ള അവന്റെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വരാനുള്ള ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് താരതമ്യം ഇനിയുള്ള ജീവിതവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എത്രയോ തുച്ഛമാണ് ഖബറിൽ നാം എത്ര കാലം കിടക്കേണ്ടി വരും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്നും ഖബറിലാണ് അബൂബക്ക് സിദ്ദീഖിന്നും ഖബറിലാണ് ഉമർബുനിൽ ഖത്താബിന്നും ഖബറിലാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനിന്നും ഖബറിലാണ് അലി ബിൻ അബി താലിബിന്നും ഖബറിലാണ് എത്ര നാളായി ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദമായി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി അവർ ഖബറിലാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കലുണ്ട് ശുഭദാക്കലുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇന്ന് ഖബറിലാണ് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഞാൻ നിങ്ങളും മരിച്ചാൽ എത്ര കാലം നാം ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് കിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ചറിയുക അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാഷറയിൽ എത്ര നാൾ നാം നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും അവസാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് അറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ള ഒരുക്കി വെച്ച സുഖാടംബരത്തിന്റെ ഭവനമായ ആ സുഖാടംബരത്തിന്റെ പ്രതീസയായ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് കിടമത്സരം നടത്തുന്നവർ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കിടമത്സരം നടത്തട്ടെ ആ ആഹ്ലത്തിലുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടി കിടമത്സരം നടത്തട്ടെ എന്ന് റബ്ബു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമ്മോട് പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവസാനമായി മരണത്തെ കുറിച്ച് നാം ഓർക്കണം തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് അതിന് നാം തയ്യാറെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാന അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്
അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എന്തോ അവരുടെ പേരൊന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും അവരൊന്നും അർഹതപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ വേറൊരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരാൻ പോവാണ് ആ വിഭാഗം ഇസ്ലാമിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവർ മേൽക്കൂലകൾക്ക് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരും നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക അതിലൊന്നാമത്തത് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ ആർ സി ആയാലും സി എ എ ആയാലും എന്തായാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ദാവത്ത് അവർ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല വാമിന സ്വാലിഹ സൽക്രമങ്ങൾ അവർ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനമായി വക്കാല ഇന്നിമിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഏത് പീഡന പർവ്വങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഏത് ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിലും ശക്തിയുക്തം ധൈര്യത്തോടെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന നീമിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഫ്രാവുനിന്റെ മുന്നിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയ ആ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തതയേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന തടവറകളോ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന പീരങ്കികളോ തുപ്പാക്കികളോ തോക്കുകളോ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു സുബാൻ അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ രാധാ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോചനം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ ഈ നാടിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് അശാന്തമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടില ബുദ്ധികളുടെ തന്ത്രങ്ങളെ നീ ദയനീയമായി പാടെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയണേയല്ല ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ നിർഭയത്വത്തോടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേയല്ല അവസാനം വരെ എന്ന വഹദാനീയത്തിന്റെ കലിമത്തിന്റെ വാഹകരാക്കി ആയി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേയല്ല അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ഉച്ചരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേയല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിന്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും കൂടിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേയല്ല ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله